Hi, good evening, everyone. So, first of all, let us look at the homework question that I had given you in the last class. Let us try to solve this homework question that I had given you. Right? So, what is this question saying? Consider a group of people A, B, C and consider the relation at least tall as is this transitive. So, dekho, suppose I consider that, beta, consider this, that A is this individual and this is B and this is C. So, I am saying A is at least as tall as B. A ka height B jitna hai ya B se upar hai. And then I am saying B is at least as tall as C. A is as tall as B, B is as tall as C. So can I go ahead and say that A is at least as tall as C? Can I say this? Yes. Agar A ka height B se bada hai or B ka C se, to A ka C se to will be higher only. No. So I can go ahead and I can say this. So is this relation transitive? Answer is yes. Now talk about completeness. Completeness kya bolta hai? Given any two bundles, I should be able to compare. So is case mein, given any two individuals, can you compare their height? Kya aap inka height compare kar sakte ho? Can you compare their height? You can, you can say that, okay, this person is taller, this person is shorter. You can complete the relationship. So is this complete? Yes. Is this complete? Yes. So at least as tall as means ya to tall hoga, ya to barabar hoga. So you have covered all possible things that either two people may, one will be tall, one will be short. Or the second possibility is that both will have same height. You have covered both when you are saying at least as tall as. So at least as tall means what? Do cheese ho gai. Ya equal height. Ya one has more height. Yeh to hoga, isn't it? One has equal height as other or one has more height as other. Both these relationships are covered here. Isn't it? Right? So, you can go ahead and you can understand here that this is a complete relationship. Right? So, this is about it. Right? Now, I hope that this homework question is absolutely clear to you. Let us now go to a new topic. And we are going to talk about indifference curve together. Okay, what is an indifference curve? An indifference curve basically is combination of two goods. That means I am presenting a consumption bundle such that consumer gets same level of utility. Right? An indifference curve shows all those consumption bundles that leave the consumer indifferent, which give the consumer the same level of utility. So, if the consumer gets same level of utility, that Curve which shows us those bundles, usi ko hum indifference curve bol dete hai. So let's try to plot an indifference curve. So I have good one here. And I have good two here. This is my indifference curve. 
आई सी वन इन डिफरेंस कर वन ट्राई टू सी दिस थिंग बेटा आई एम सेइंग दैट पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी एंड सो ऑन all these points give consumer the same level of satisfaction they give consumer the same level of utility what is the word beta utility utility means satisfaction so all these bundles give consumer same level of satisfaction to dekho yahan pe suppose here i have one unit of good one and five units of good two here i have two units of good one and i have three units of good two suppose here i have three units of good one and suppose i have two units of good two here i have isko six kar dete hain let's make this six ha huh? here i have six units of good one and one unit of good two theek hai and suppose i have defined my satisfaction kaise define kiya maine bachche my satisfaction from the two commodities is equal to the product of the commodities this is how i have defined my utility is tarike se maine apne utility ko define kar diya now how we define utility is a separate topic i will talk about that separately in another lecture abhi ke liye just Take it as given. Just consider it given. अभी के लिए मान लो कि ऐसा दिया हुआ है आपको that your utility is the product of the consumption of the two goods. तो बेटा बंडल A A में क्या है Good वन के वन units and good टू के सिक्स units. So what will be your utility from A वन into सिक्स equal to Six. Now B beta. In B you have two units of good one and three units of good two. So what will be your utility from bundle B beta? Again, कितने units हैं good one के two units? कितने units हैं good two के three units? Two into three six. Bundle C beta. How many good one you have? Three units. Good two two units. What will be utility from C? Three. Into two equal to six. Bundle four, beta. How many units of good one you have? Six units. Good two, one unit. Utility from bundle D will be six into one equal to six. Six into one equal to six. So you are getting the same level of satisfaction from different bundles. so we can say that bundle a is indifferent to b indifferent to c indifferent to d they are giving you the same level of satisfaction so two bundles that give you the same level of intersect that give you the same level of uh, satisfaction that is called as your indifference curve All these bundles, ये जो एक ही लाइन पे लाई करें सच दैट इनसे जो यूटिलिटी मिले या सैटिस्फैक्शन मिले दैट इज इक्वल बिकम्स एन इंडिफरेंस कर नाउ वी वॉन्ट टू गो अड एंड वी वॉन्ट टू डिफाइन समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ वीकली प्रेफर्ड सेट But before I define this, I want to do um, another property of indifference curve. क्या property है बच्चे? The property is points that lie above indifference curve give higher level. of satisfaction those points which lie above the indifference curve you know they give you more level of satisfaction so for example
दिस इज एन इंडिफरेंस कर ये मेरा एक इंडिफरेंस कर वे आई सी ए ये हो गया गुड एक्स गुड वाई दोज पॉइंट विच आर अब दिस इंडिफरेंस कर माने जो भी पॉइंट इसके ऊपर होगा लाइक पॉइंट डी दिस इज पॉइंट डी पॉइंट एफ दिस इज पॉइंट सी दोज पॉइंट विच लाई अब इंडिफरेंस कर उनसे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी वाई बिकॉज जस्ट सी योर बेटा सपोज आई एम लुकिंग एट बंडल डी तो डी और बी को अगर हम कंपेयर करें इफ आई कंपेयर डी विद बी डी हैज मोर अमाउंट ऑफ गुड एक्स एंड डी हैज मोर अमाउंट ऑफ गुड वाई है ना तो जैसे सपोज पॉइंट बी इज टू यूनिट्स ऑफ एक्स एंड थ्री यूनिट्स ऑफ वाई तो वट विल बी माई यूटिलिटी बेटा अगर मैं यूटिलिटी एक्स इंटू वाई मानू टू इंटू थ्री इट मीन सिक्स दिस इज द यूटिलिटी फ्रॉम बंडल बी दिस इज माई यूटिलिटी फ्रॉम बंडल बी वॉट अबाउट यूटिलिटी फ्रॉम बंडल डी बंडल डी हैज फोर यूनिट्स ऑफ एक्स एंड इट हैज फोर यूनिट्स ऑफ वाई सो वॉट विल बी यूटिलिटी फ्रॉम बंडल डी बेटा फोर इंटू फोर दैट मीन्स सिक्सटीन तो बंडल डी इज गिविंग यू मोर यूटिलिटी देन बंडल बी इज इंट इट तो यही से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाता है विच इज कॉल्ड एज मोनोटोनिसिटी मोनो मीन्स मोर so monotonicity means more is preferred so if you increase consumption of both goods or one good holding other constant यूटिलिटी विल इंक्रीज यूटिलिटी विल इंक्रीज तो जब हम दोनों ही गुड्स को बढ़ाते हैं जैसे पॉइंट बी पे जाते हैं या अगर मैं पॉइंट सपोज यहां आऊ पॉइंट एफ पे आऊ तो एफ पे क्या हुआ वॉट इज द यूटिलिटी फ्रॉम एफ बेटा आई एम कंज्यूमिंग फोर यूनिट्स ऑफ एक्स एंड मैंने y का चेंज नहीं किया यहां पे भी y इज थ्री यूनिट एंड f पे भी y इज थ्री यूनिट्स होंगी सो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व सो यूटिलिटी एट f इज ऑल्सो मोर देन b f एंड b हैव सेम अमाउंट ऑफ गुड y देखो y का कंजम्पन सेम है बट f हैज मोर x देखो x बढ़ गया सो यूटिलिटी हैज इंक्रीज इज इंट इट सो वेन एवर यू इंक्रीज बोथ द गुड्स जैसे पॉइंट डी पे गए एक्स भी बढ़ा दिया वाई भी आई इंक्रीज बोथ और आई इंक्रीज वन गुड देन माय यूटिलिटी विल इंक्रीज सो दिस टेल्स मी अनदर थिंग दैट हायर द इंडिफरेंस कर मोर द यूटिलिटी जितना ऊपर मेरा इंडिफरेंस कर होगा द हायर माई इंडिफरेंस कर वेज द मोर विल बी माई यूटिलिटी तो विच मीन्स दैट इफ आई हैव टू गो अड एंड आई हैव टू ड्रॉ इंडिफरेंस कर वन इंडिफरेंस कर टू इंडिफरेंस कर थ्री गुड एक्स गुड बाय As I go on higher and higher and higher in difference curve, my utility will increase. My utility will increase. Okay. Now let's talk about weakly preferred set. So, beta, if you remember, what was weak preference saying? क्या मतलब था weak preference का? X is weakly preferred to Y. It has टू पार्ट टू इट दो चीजें हो सकती हैं इससे वन ईदर एक्स गिवज यू मोर देन वाई 
टू इधर एक्स यूटिलिटी इज इक्वल टू वाई सो वीक प्रेफरेंस हैज टू थिंग्स इन इट दो चीजें आ जाती है वीक प्रेफरेंस में द फर्स्ट थिंग इन वीक प्रेफरेंस इज एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर वाई and the second thing in weak preference is i am indifferent between x and y i am indifferent between x and y to so, beta when x is preferred over y matlab these are all points above indifference curve because jo point bhi indifference curve ke upar hoga they will give me more utility and indifferent means All points on the indifference curve. All points on the indifference curve. And so, if I have to go ahead and if I have to combine the two, क्या combine कर रहे हैं बच्चे? Above indifference curve and on indifference curve. So, what will I get? this is my indifference curve good x good y this part all points on indifference curve and all points above indifference curve if i mark all these points jo ic ke upar hain aur ic par hain i hope i am right in the in the hindi part those points which are on the indifference curve and which are above the indifference curve if i include all such points then that gives me weakly preferred set what does it give me it gives me weakly preferred set am i clear with this part so weakly preferred set to any point jaise agar main point le leti hu point a यहां पे हो गया इसका डिमांड गुड वन का एक्स वन एंड गुड वाई का वाई वन एंड आई आस्क यू व्हाट इज इट्स वीकली प्रेफर्ड सेट सो वीकली प्रेफर्ड सेट विल बी ऑल दो पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द इंडिफरेंस कर क्योंकि वो ए के बराबर का यूटिलिटी देंगे दे विल गिव यूटिलिटी इक्वल टू ए एंड ऑल पॉइंट अब द इंडिफरेंस कर बिकॉज दे विल गिव यूटिलिटी मोर देन ए including these two kind of points will give you weakly preferred set so please write down the shaded area consists of bundle at least as good as bundle a at least as good as means what beta weakly preferred कि या तो ए जितना इधर इक्वल टू ए और मोर देन ए या ए से ज्यादा सो आई एम इंक्लूडिंग ऑल बंडल्स विच आर गिविंग यूटिलिटी इधर इक्वल टू ए और मोर देन ए एम आई क्लियर विद दिस सो दिस इज योर वीकली 